வணக்கம் உலக தமிழறிவாளிகளே நலம் தரும் சித்த மருத்துவம் அந்த தொடரில் நேத்ரா என்று ஒரு தைலம் எப்படி செய்வது என்பதை பற்றி சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னேன் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஆதங்கம் எழுதி பதிவு செய்து வைத்துவிட்டு போனார்கள் நம் முன்னோர்கள் சித்தர்கள் பிற்காலத்திலே வந்த மருத்துவர்கள் தான் கற்றதையெல்லாம் வாரிசுகளுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் சொல்லாமல் விட்டு விட்டதனால் இந்த மருத்துவம் தோய்ந்து போய்விட்டது என்று எங்களுக்குள்ள ஒரு வருத்தம் உண்டு அதை போக்குகிற வகையில் நான் பல ஆண்டுகள் ஆராய்ச்சி செய்து உழைத்து பதினைந்து ஆண்டு பதினாறு ஆண்டுகள் எல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்து கண்டுபிடித்ததை உலகுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்படித்தான் இந்த திரியனு ஹேராயில் எப்படி செய்வது என்று எல்லோருக்கும் சொன்னேன் அதே நேரத்தில் அந்த பெயரையும் சொல்லுவதன் காரணம் செய்ய முடியாதவர்கள் அதை பெற்று பல நடையட்டும் என்பதற்காக சொன்னேன் அதுபோலத்தான் நேத்ரா என்ன செய்ய வேண்டும் எள் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் இந்த எள் எண்ணெயை சித்தர்கள் அவ்வளவு பாராட்டுவார்கள் எள்ளெண்ணெய் என்ற தலைப்பிலே இதை தனியாக பார்க்க போகிறோம் புத்தி நயன குளிர்ச்சி பூரிப்பு மெய்ப்புலகம் புத்தி நயன குளிர்ச்சி பூரிப்பு மெய்ப்புலகம் நயனத்துக்கு குளிர்ச்சி கொடுக்கும் புத்தி நயன குளிர்ச்சி பூரிப்பு மெய்ப்புலகம் சத்தித்துவம் காந்தி தனி இளமை மெத்த உண்டா சத்தித்துவம் காந்தி காந்தி என்றால் பொலிவு தனி இளமை மெத்த உண்டா கண்ணோய் செவி நோய் கபால அழல் காச நோய் புன்னோய் போம் என் எண்ணெயால் போற்று இந்த எள்ளனுடைய எண்ணெயினாலே கண்ணுக்கு குளிர்ச்சி வரும் அதை தான் அடித்தளமாக பயன்படுத்துகிறோம் நல்ல உரம் போடாமல் இயற்கை தொழும் உரத்திலேயே விளைந்த எள் அதனுடைய கருப்பு தோலை அகற்றி நன்றாக கழுவிவிட்டு வெள்ளையாக மாற்றி அந்த எள்ளை ஆட்டி செக்கிலே ஆட்டி எடுத்த தூய்மையான நல்லெண்ணெய் அந்த எண்ணெயில் என்னென்ன பொருட்களை சேர்க்கிறோம் நேத்திர மூலி என்கின்ற மூலிகையை பொடியாக அறிந்து அதிலே போடுங்கள் கலாப்பூ இது ஒவ்வொன்றும் ஒரு பருவத்தில் கிடைப்பது கலாப்பூ ஆவணி மாதத்தில் கிடைக்கும் அது கிடைக்கிற போது அதை கொண்டு வந்து நறுக்கி அந்த நல்ல எண்ணெயிலே போட்டு அதை தனியாக பதப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்த பிரம்மதண்டு பூவும் பிரம்மதண்டுடைய பாலும் பிப்ரவரி மார்ச் மாசத்தில் தான் கிடைக்கும் பங்குனி சித்திரையில் மாசி பங்குனியில் அப்போ அந்த பூவையும் அந்த பாலையும் கொண்டு வந்து சேர்த்து எண்ணெயிலே அதை பக்குவப்படுத்தி விட வேண்டும் நந்தியாவட்டை பூ எல்லா காலத்திலும் கிடைக்கும் இந்து பூ திப்பிலையும் எல்லா காலத்திலும் கிடைக்கும் இப்போ என்னென்ன மூலப்பொருள்கள் இந்து பூ திப்பிலி பீதரோகினியோட மலர் பால் நந்தியாவட்டை பூ கலாப்பூ அறுத்தால் பொருத்தி என்கின்ற அந்த நேத்திர மூலி இவைகளை நல்ல எண்ணெயிலே போட்டு சூரிய புடம் என்று சொல்ல புடம் என்றால் ஒரு வெப்பத்துக்கு ஆட்படுத்துதல் அதை அடுப்பில் இட்டு காய்ச்சினால் அதில் இருக்கிற சத்துக்கள் சிதைந்து போகிறது தெர்மோ ரெகுலேஷன் சித்தர்களுக்கு தெரியும் அதனால தான் தீபாக்கினி கமலாக்கினி ஜடாக்கினி கடாக்கினி என்றெல்லாம் பெயர் வைத்தார் புடம் வைக்கிற போது அது குஞ்சரப்புடம் வராகி புடம் கஜப்புடம் கஜம்னா யானை யானை அளவுக்கு வரட்டி சேர்த்தால் தான் அந்த உள்ளே இருக்கிற மருந்து பக்குவமாகும் வராகப்புடம் வராகம் என்றால் பன்றி அவ்வளோ உயரம் வரட்டி வைத்தால் தான் அந்த வேக்காட்டில் அந்த மருந்து பக்குவப்படும் குக்குடம் கோழி கோழி அளவுக்கு வரட்டி வைத்தால் போதும் அதற்கு மேலே வைத்தால் அந்த மருந்து வெந்து தீந்து போய்விடும் அளவு தெர்மோ ரெகுலேஷன் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் சித்தர்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது அதனால்தான் இந்த நல்ல எண்ணெயிலே இந்த மூலிகைகளை எல்லாம் போட்டு சூரிய ஒளியிலேயே நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் வைத்து வைத்து எடுத்தால் அதில் இருக்கிற நீர் சத்து சுண்டி போய் அது எண்ணெய் பக்குவத்துக்கு வந்துவிடும் அதை எடுத்து வடித்து எடுத்தால் நேத்ரா இதை எப்படி பயன்படுத்துவது இரவு படுக்க போவதற்கு முன்னாலே 
ஒரு கண்ணுக்கு இரண்டு சொட்டு போடுங்கள் கண் நன்றாக எரியும் கவலைப்பட வேண்டாம் பயப்படவே வேண்டாம் ஐயோ கண்ணு எரியுமா எரியந்தா இந்த எரிந்து எரிந்து கண்ணில் இருந்து கசங்கி கசங்கி கண்ணீராக வடியும் தேய்த்து விடாதீர்கள் துடைத்து விடாதீர்கள் அப்படியே ஒரு பதினைந்து இருபது நிமிடம் திறந்து திறந்து கண்ணை மூடுங்கள் அப்படியே கண்ணு எரிச்சல் போய் சில்லுன்னு ஆகிடும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் அதற்கு பிறகு கையிலே தண்ணீர் எடுத்து உள்ளங்கையிலே இருபது முறை ஒவ்வொரு கண்ணையும் திரும்ப திரும்ப அந்த கசிந்து வந்த அழுக்கை வெளியிலே வரும் வரையில் கழுவி எடுத்து விடுங்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கும் நம்ம கண்ணுக்குள்ளே இவ்வளோ அழுக்கு இருக்கா பிழை பிழையாக அழுக்கழுக்காக சரஞ்சரமாக வரும் இந்த உள்ளே படிந்திருக்கிற அந்த உள்ளே இருக்கிற கண் லென்ஸில் படிந்திருக்கிற அழுக்குகள் கண்ணிலே படிந்திருக்கிற அழுக்குகள் எல்லாம் வெளியே வந்துடும் இருபது நிமிடம் கழித்து இந்த இருபது நிமிடம் கண்ணை மூடி கொண்டு இருக்கக்கூடாது திறந்து திறந்து மூட வேண்டும் இருபது நிமிடம் கழித்து இருபது முறை கழுவ வேண்டும் கண்ணிலே வந்து அழுக்கெல்லாம் வெளியே போயிடணும் இல்லைன்னா அது திரும்ப கண்ணிலே படிந்து கொள்ளும் அப்படி கழுவிய பிறகு கண்ணுக்கு ஒரு பயிற்சி இருக்கிறது பாமிங் கண் பொத்தலாசனம் சித்தர்கள் கண்டு இருக்கிறார்கள் அதனுடைய தத்துவத்தை பிறகு சொல்லுகிறேன் இப்பொழுது கையாளுகிற முறையை சொல்லுகிறேன் நன்றாக கையை இப்படி தேய்த்து உள்ளங்கையை சூடாக்கி விட்டு குவித்து உள்ளங்கை கண்ணுக்கு நேராக இருப்ப இருக்கிற வகையில் அதனால் கண்ணை அழுத்தக்கூடாது அப்படி இடது கண்ணை இடது கையை இடது கண்ணின் மேலும் வலது கண் கையை வலது கண்ணின் மீதும் இப்படி கிராஸாக வைத்து விட வேண்டும் இப்படி ஆறு நிமிட நேரம் கண் உள்ளே மூடி இருக்க வேண்டும் ஆறு நிமிடம் நேரம் இப்படி வைத்திருந்து விட்டு பிறகு கண்ணை திறந்து விட்டு உறங்க போய்விட வேண்டும் உறங்குவதற்கு அரை மணி நேரம் முன்னால் இதை துவங்கினால் நேத்திரா போட துவங்கினால் அரை மணி நேரத்தில் இந்த வேலைகளெல்லாம் முடித்து விட்டு தூங்கி விடலாம் காலையில் எழுந்து பார்த்தால் கண் பார்வையில் அவ்வளோ வித்தியாசம் தெரியும் ஒரு நாளையில் தொடர்ந்து பயன்படுத்தினால் என்னென்னாகும் கண்ணிலே நீர் வடிதல் கண்ணிலே பிழை வடிதல் கண் பார்வை மங்கல் கண்ணிலே புறை கண்ணிலே கிட்ட பார்வை எட்ட பார்வை டெரிஜியம் தசை வளர்தல் கண்ணிலே சிஸ்ட் என்ன இது வரிசலாக பட்டியல் இட்டுட்டு போகிறீங்க அதான் ஆச்சரியம் சித்தர்கள் பல வியாதி மருந்தொன்று என்று இந்த தைலத்தை சித்தர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் செய்து பயன்படுத்துங்க பயப்படாமல் பயன்படுத்துங்கள் பல லட்சம் பேர்களுக்கு நான் கொடுத்திருக்கிறேன் கண் பார்வை என்னுடைய தாயார் தன்னுடைய எண்பத்தி ஐந்து வயது வரையிலே இதை போட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் தினமணி பேப்பரை ஒரு வரிவிடாமல் கண்ணாடி போடாமல் படித்து விடுவார்கள் கண்ணை அப்படி தீட்சண்யமாக கண் பார்வை வைத்திருந்தது அந்த நேத்திர மூலியினுடைய சக்தி அப்படிப்பட்ட மருந்துகள் எல்லாம் தமிழ் மருத்துவத்தில் இருக்கிறது தமிழ் மருத்துவத்தை முதல் மருத்துவமாக போய் அணுகி பாருங்கள் நல்ல பலனை அனுபவியுங்கள் நன்றி வணக்கம்